आज ही डाउट नेट ऐप डाउनलोड करें डाउट नेट आरोप होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हाई गाइज क्वेश्चन में है कि अ कंज्यूमर मिस्टर अमन इज इन अ स्टेट ऑफ इक्लिब्रियम कंज्यूमिंग टू गुड्स एक्स एंड वाई मतलब कि एक कंज्यूमर है मिस्टर अमन जो इक्विलिब्रियम में है इस टाइम ठीक है और वो दो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं गुड एक्स और गुड वाई विद गिवन प्राइसेस प्राइस एक्स और सॉरी पी एक्स और पी वाई प्राइसेस उसके क्या हैं गुड एक्स के गुड एक्स का प्राइस है पी एक्स और गुड वाई का प्राइस है पी वाई वॉट विल हैपन इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन पी वाई मतलब इसमें क्या होगा जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने के लिए हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन पी वाई होना चाहिए हमें पता है ये ऑलरेडी ठीक है ना इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी यही होती है पर अगर हमारे पास ये कंडीशन है लेट इस क्या कंडीशन है हमारे पास हमारे पास कंडीशन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन पी ऑफ वाई अगर हमारे पास ये कंडीशन है इसका मतलब क्या है इसका मतलब एक बार मैं नीचे लिखती हूँ कि सेटिस्फैक्शन 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 डिराइव derived by Mr. Aman from consumption of good X, good X is greater than is greater than satisfaction. satisfaction derived from consumption of consumption of of good वाई इसका मतलब क्या है जो ये सेटिस्फैक्शन इससे मिल रही है गुड एक्स से वो ज्यादा है सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन जो हमें मिल रही है गुड वाई से मिस्टर अमन को मिल रही है तो जब लॉ of law of diminishing 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 marginal marginal utility apply जब ये होगा ये law जब apply होगा क्या law है law of diminishing marginal utility जब apply होगा इसमें क्या होगा इसको इसकी meaning क्या होती है जब when we consume more and more unit of good x तो फिर द कंजम्पन डिराइव फ्रॉम द सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम या फिर द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्ट गोज ऑन फॉलोइंग मतलब जब भी हम एक गुड को ज़्यादा ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उससे जब हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है एक्स्ट्रा कंजम्पन से गुड की उसकी वो जो है वो कम होती जाती है ठीक है ना सपोज मैं एक पिज्ज़ा को फर्स्ट पिज्ज़ा खाया ठीक है वो मैंने बहुत अच्छे से खाया और जब मैं सेकंड पिज्जा खाऊंगी तो मेरे को ऑलरेडी फर्स्ट पिज्जा से इतनी सेटिस्फैक्शन मिल चुकी है जब मैं सेकंड खाऊंगी मेरा पेट भर जाएगा तो फिर मैं अच्छे से उसे नहीं खा पाऊंगी मेरी सेटिस्फैक्शन का लेवल जो होगा सेकंड पिज्जा से वो कम हो जाएगा है ना तो इसीलिए बोला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में कि जो मार्जिन यूटिलिटी जो होती है ऑप्टेन फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट गोज ऑन फॉलोइंग ठीक है तो इस टाइम उसे सेटिस्फैक्शन मिल रही है गुड एक्स से पर ऐसा होगा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी उसे मिलेगी गुड एक्स से वो फॉल हो जाएगी है ना वो फॉल हो जाएगी मार्जिन यूटिलिटी जो फॉल हो जाएगी फिर क्या होगा फिर वो चाहेगा कि गुड एक्स ना कंज्यूम करके मैं क्या यूज़ करूँ गुड वाई तो मार्जिनल यूटिलिटी वाई की इंक्रीज हो जाएगी ठीक है ना मार्जिनल यूटिलिटी वाई की इंक्रीज हो जाएगी और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होगा दिस प्रोसेस प्रोसेस विल कंटिन्यू कंटिन्यू टिल जब कब तक कंटिन्यू होगा ये जब तक मार्जिनल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ 
y ठीक है तो ये हमारी क्या होगी हमारी होगी इक्लिब्रियम कंडीशन तो हमेशा एक कंज्यूमर जो है इस कंडीशन पे आने की कोशिश करेगा ठीक है ये हमारा क्वेश्चन हो गया अब नेक्स्ट पार्ट में बी पार्ट में हमें क्या बोला है बी पार्ट में बोला है ये हमारा फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना था कि वॉट विल हैपन जब ये होगा है ना मार्जिन न्यूट्रिटी ऑफ एक्स अपन प्राइस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मार्जिन न्यूट्रिटी ऑफ वाई अपन प्राइस ऑफ वाई तो कंज्यूमर जो है इक्विपियम कंडीशन में आने की कोशिश करेगा सेकेंड में क्या है सेकेंड में लिखा है इफ प्राइस इफ प्राइस ऑफ गुड वाई फॉल्स अगर गुड वाई का प्राइस फॉल हो जाएगा दैट इज गुड वाई का प्राइस फॉल होएगा अगर मतलब प्राइस ऑफ वाई जो है वो फॉल हो जाएगा प्राइस ऑफ वाई जब गिर जाएगा तब हमारे पास क्या कंडीशन आएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स विल बी लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई ऐसा क्यों होगा ऐसा इसलिए होगा जब एक गुड का प्राइस गिर जाता है है ना दैट इज वो गुड सस्ता हो जाता है तो हम उस गुड को ज्यादा कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू द वो वाला गुड जिसका प्राइस ज्यादा है जो महंगा है है ना तो क्या होगा इसके अंदर वो क्या करेगा वो क्या करेगा उसकी इनकम का वो ज्यादा स्पेंड करेगा पैसा इनकम ही विल स्पेंड ही विल ही विल प्रेफर प्रेफर टू बाय मोर ऑफ वाई एंड लेस ऑफ एक्स वो वाई को ज्यादा खरीदा एक्स से कंपेरेटिवली है ना और फिर जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगेगा तो उस वजह से जब वो वाई को ज्यादा कंज्यूम कर रहा है वही चीज बताई थी पहले वो क्या कर रहा था वो एक्स को ज्यादा कंज्यूम कर रहा था तो जब लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी लगेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगेगा तो पहले उसकी अब मार्जिनल यूटिलिटी वाई की बढ़ रही है तो इसमें वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बढ़ेगी है ना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बढ़ेगी पर जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बनेगा दैट इज ईच एडिशनल यूनिट पे जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो घिसती जाएगी दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जो है वो फॉल करना शुरू हो जाएगी दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई विल फॉल और क्या होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो राइज होएगी ठीक है ना और ये तब तक राइज होती रहेगी जब तक हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ जाती दैट इज जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स के बराबर नहीं आ जाता तो ये भी एट दी एंड तब तक कंटिन्यू होगा जब तक मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती तो ये जो होती है ये मेरी क्या होती है इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कंडीशन कंडीशन ठीक है तो ये था हमारा क्वेश्चन ओके समझ आ गया थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर